všimneme-li si, jak se Jan, Janus zobrazuje v současné populární kultuře, zejména v roce 2015 při příležitosti připomenutí 6. výročí upálení Jana Husa. Vznikla řada, řada uměleckých produktů zobrazujících Jana Husa. Tak si lze všimnout toho, že je zobrazován zejména dvěma způsoby. V prvním případě je zobrazován jako často tělnatý pán s ohlenou tváří a s vyhlenou tonzurou. V případě druhém je zobrazován spíše jako asketický muž se špičatou bratkou v univerzitním taláru a s univerzitním baretem. S tím prvním zobrazením, kde je tedy vyobrazen bez těch vůsů, se setkáváme například ve filmu z produkce České televize z roku 2015 s názvem Jan Hus. Po případě například také v komiksu Jan Hus z rození Kalicha z téhož roku. Takový určitý mix se objevuje v obrázcích z české historie, které jsou populární už delší dobu. A s tím druhým zobrazením, kde je Jan Hus zobrazen právě jako hubený muž se špičatou bratkou, se můžeme setkat například v, v animovaném filmu Petra Koutského Husiti z roku 2013 a nebo v krátkém videu dějiny udatného národa českého, kde je Jan Hus zobrazen tím též autorem v podstatě stejně. Rozdílnost těchto dvou zobrazení ne, nemůžeme úplně přičítat tomu, že bychom měli doklady pro to, že třeba v určitém svém věku byl hus zobrazován jinak než v nějakém jiném věku, nebo že by třeba některá dochovaná vyobrazení zobrazovaly Jana Husa předtím, než byl vězněn a jiná potom, co byl vězněn, protože to bychom, nebo minimálně alespoň ty vyobrazení, která máme, ze středověku nemají tendenci vyobrazovat lidi charakterem reportážní fotografie. Není to tedy, že by se snažil malíř vyobrazit Jana Husa v nějaké konkrétní životní situaci, ale spíše Jana Husa jakožto určitý typ. Ty nejstarší vyobrazení, která jsou k dispozici, to je například Martinická Bible, právě někdy z roku 1430, vyobrazují potom Jana Husa ne zcela individualizovaně, ale právě jako určitý typ toho, jak měl kněz v dané době vypadat. Takže se snaží právě na tom obrázku zachytit to, co bylo pro kněze typické a podle předpisů, které tehdy pro kněze existovaly, kněz měl mít právě tonzuru, měl mít oholenou tvář a nosit patřičný oděv. Druhý typ zobrazení, právě Jan Hus, jakožto muž se špičatou bratkou v, univerzit, v univerzitní čapce, se objevuje v 16. století právě v německém prostředí po vystoupení Martina Lutera, kdy vlastně začíná být Jan Hus luterovými stoupenci vnímán jako určitý inspirátor Martina Lutera nebo jeho předchůdce a tím vlastně i vzniká určitá snaha o jeho vizuální uchopení. A Jan Hus se potom v tomto kontextu zobrazuje jako univerzitní učenec, jako univerzitní učenec humanistického typu, který vypadal podle tehdejšího přesvědčení právě takto. Ani zde vlastně není snaha zachytit Jana Husa tak, jak pravděpodobně skutečně vypadal. Ale je to opět určitý prostě vizuální typ, který, který Husovi vtiskli umělci právě v této době. Jedno z nejstarších vyobrazení, kde je Jan Hus zobrazen s bratkou a v univerzitním obleku, pochází z roku 1537 a je to ilustrace od Zachariáše Teobalda v díle zvané Husitn Creek. O něco později máme dochovánu větší retinu, kde je Hus zachycen zároveň s Luterem, jak spolu podávají přijímání pod obojí, kde je Hus rovněž vyobrazen jako vousatý muž. A těchto zobrazení potom je ještě v německém prostředí celá řada. To zobrazení se měnilo nejenom napříč, napříč dobou, ale také se měnilo napříč prostředím. Jak jsme hovořili o tom, že třeba české rukopisy, které jsou časově nepříliš vzdáleny od Husovy smrti, jej zobrazují typizovaně a konvenčně jako kněze a potom právě reformace jej zobrazuje jako univerzitního učence, 
tak zde se vlastně vytváří i dvě takové paralelní, dva paralelní způsoby, jak se vyobrazovat. Potom lze říci, že se vlastně že začíná převládat to vyobrazení Jana Husa z toho německého prostředí. Znovu tato otázka se otevřela v 19. století v souvislosti s národním obrozením, kde právě nějak bylo přejato v podstatě to německé zobrazení Husa jako univerzitního učence, jako asketického vousatého pána. Ale už zároveň v tom též období se ozývaly ze strany historiků hlasy, že pravděpodobně toto zobrazení není přesné, nebo že rozhodně by pravděpodobně i hus vypadal standardně jako kněz, tedy právě, že měl oholenou tvář a že měl na hlavě vystříhané kolečko, tedy, tedy tonzuru. Ono se může zdát, že otázka toho, jak Jan Hus ve skutečnosti vypadal nebo nevypadal, vlastně důležitá není. Ale zejména právě v 19. století, ale už i mnohem dříve, Jan Hus fungoval jako určitý symbol pro skupinu lidí a tím tady vznikla nutnost ho srozumitelně pro tuto skupinu lidí vyobrazovat. Nebylo tedy možné, aby si každý zobrazil Jana Husa úplně jak, jak by ho napadlo, protože by to potom právě jako symbol nefungovalo. A proto právě vznikla ta snaha najít nějaké vyobrazení Jana Husa, které by mohlo být historicky co možná nejpřesnější. Samozřejmě vzhledem k nedostatku pramenů a k jejich charakteru nelze přesně říct, že zda byl hus blondětý nebo černovlasý nebo zda byl hodně tlustý nebo středně tlustý nebo hubený, ale lze tedy určit alespoň to, že pravděpodobně vypadal jako kněz. Tedy, že měl všechny náležitosti toho kněžského stavu a odlišit to od toho, jak jej později zobrazuje právě německá reformace. Když tedy dnes vidíme v různých produktech populární kultury husa zobrazeného jako kněze, lze tedy říct si, že to v podstatě reflektuje to, co o husově vzhledu víme. Tedy to, že se pravděpodobně oblíkal jako kněz, upravoval si tvář jako kněz, tedy neměl vousy a na hlavě měl vystřelné kolečko, tedy tonzuru. A pokud vidíme husa zase zobrazeného právě jakožto člověka s vousem a v univerzitním oděvu. Odpovídá to spíše tradici, která zobrazuje Jana Husa způsobem, který pravděpodobně nebyl zcela odpovídající tomu, jak Jan Hus chodil. 